Nagy Lajos. Tényleg szerelem! Hogyan köthetett rangon aluli házasságot egy birodalom ura? Nem volt ez mindig így. Nagy Lajos első hitvese Margit Luxemburgi Károly cseh király, későbbi német-római császár leánya volt. Margitot azonban négy évi házasság után gyermektelenül elragadta a halál. Minden bizonyal a Pest is áldozata lett. Néhány esztendőre rá kettős lakodalmat ültek Budán. Egyszerre házasodott meg Nagy Lajos, és volt apusa, Luxemburgi Károly. Noha a két ifjú feleség egyaránt Lajos lengyel édesanyjának a rokona volt, a magyar király házassága mégis rangon alulinak számított. A szerencsés Kotromanics Erzsébet édesapja ugyanis Kotromanics István Bosnyák bán volt, akinek ugyan találni a felmenői között Árpád házi hercegnőt, azonban akkor is csak a magyar király hűbérese volt, ráadásul országában erősen terjedt a Bogumil eretnek mozgalom, ami szintén nem vetett rá jó fényt. Mindez jelentős visszalépést jelentett az előző apóshoz képest, aki a német-római császári cím várományosa volt. Természetesen Lajos király balkáni politikája szempontjából fontos volt, hogy megőrizze Bosznia hűségét, de ezt biztosítani tudta volna anélkül is, hogy elveszi a bosnyákban lányát. A magyar király az esküvő idején 27 esztendős volt, az ifjú királyné pedig 14. Csak hogy már évek óta ismerték egymást, mivel Erzsébet Lajos édesanyjának udvarában nevelkedett, a leírások szerint ráadásul gyönyörű volt. Bizonyára nem ő volt az egyetlen szemre való lány, akivel addigi élete során a király találkozott, így joggal feltételezhetjük, hogy a rangon aluli frigy szerelmi házasság volt. Hosszú évek teltek el gyermekáldás nélkül a királyi pár életében, ami igen csak aggasztotta az időközben valóságos birodalmat építő Nagy Lajost. Egy itáliai történetíró tudni vélte, hogy a meddőnek tartott Erzsébet királyné a feletti szégyenében, hogy nem tudja utóddal megajándékozni urát, a zárai kolostorba vonult, hogy férje újra megnősülhessen. A pápa kész lett volna felbontani házasságukat az ügy érdekében, amire a középkori jog lehetőséget is adott, ha apácaként folytatta életét a feleség. Az olasz krónikás szavaival élve azonban Lajosban győzött a hitvese iránti szeretet, és zárába ment Erzsébetért, majd megtörtént a csoda. A királyné immár áldott állapotban tért vissza Budára. Imáik meghallgatásra találtak, 17 évi gyermektelenség után rövid idő alatt három leánynak is életet adott Erzsébet. Katalinnak, Máriának, és Hedvignek. Lajos királynak nem csak a házassága volt egyedülálló, elsőként alapított egyetemet az országban. Emellett minden követ megmozgatott a kereszténység terjesztése érdekében, és meg akarta téríteni a kunokat és a zsidókat. A kunoknál teljes sikert aratott, ebben az időben hagyták el végleg a pogányságot. A zsidók azonban nem voltak hajlandók keresztvíz alá hajtani a fejüket, ezért néhány évre kiutasította őket az országból. Az utolsó éveiben komoly betegség gyötörte az uralkodót, mai ismereteink szerint lassú lefolyású leprában szenvedhetett. Férrevonultan rengeteg imádsággal töltötte az idejét. Egy firenzei novella szerint a Margit szigeten Lajost meglátogató olaszok hosszasan beszélgettek vele, de nem ismerték fel. Magányosnak tűnt. Ráadásul kiválóan beszélt olaszul, nem csoda, hogy udvari papnak nézték a királyt. Az 56 esztendős, komoly betegségtől sújtott uralkodó 1382. szeptember 10-én adta vissza lelkét teremtőjének. Európa egyik legjelentősebb birodalmát hagyta maga után. 
Halálát követően magyar királyá koronázták Mária leányát, a lengyel koronát pedig Hedvig leánya vette birtokba. Egy itáliai krónika Lajost a világ leghatalmasabb uralkodójának nevezte, aki Nagy Károly óta valaha élt. Kivételességét bizonyítja, hogy a nagy jelzőt alig néhány uralkodó kapta meg az utókortól. Hazánkban a közép-európai birodalmat kiépítő Lajos az egyetlen, akit így nevezünk.